ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அமுத் அக்வா ஸ்கெப்ஸ் கலர் கலராக கிரேவல் போட்டு அதில் கோல்டு ஃபிஷ் ஷார்க் இந்த மாதிரியான ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வச்சு நான் ஒரு ரெகுலரான ஃபிஷ் டேங்க் தான் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிஷ் டேங்க்கு அதே சமயம் சிம்பிளாகவும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக அதாவது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ஒரு டேங்க்கை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் செய்ய போகிறோம் இது சிம்பிள் ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் எபிசோட் டூ லாஸ்ட் மந்த் வந்து எபிசோட் ஒன் போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து பிளாக் லா லாவா ராக்கு அதேமாதிரி பிளாக் கிரேவலு கூட ஜீப்ரா டேனியஸ் விட்டு ஒரு ஃபி சிம்பிளான ஃபிஷ் டேங்க் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் எல்லோரும் கட்டாயம் பார்த்துருங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டேங்க் தான் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அந்த மாதிரியான ஒரு டேங்கை நம்ம பண்ணுறோம் அந்த டேங்க் செய்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற டேங்க் இது தான் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் டேங்க்கு பிஎஃப் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து எங்கே டேங்க் வாங்குறது இந்த டேங்க் எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்குறீங்க நாங்கள் சென்னையில் இருக்கிறனால இங்கே குளத்தூர் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு நாங்கள் இது வாங்கிட்டு வரோம் இம்போர்ட்டட் டேங்க்கு நீங்கள் ஆன்லைன்லையும் தேடி பார்க்கலாம் ஆன்லைன்லையும் ஒன்று ரெண்டு வெப்சைட்ஸில் இந்த இம்போர்ட்டட் அல்ட்ரா கிளியர் கிளாஸ் டேங்க்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது சென்னையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் குளத்தூர் மார்க்கெட்டில் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதில் யூஸ் பண்ண போகிற ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் எச்பிஎல் எயிட் ஜீரோ டூ எச்பிஎல் எயிட் ஜீரோ டூ கூட வந்து சன்சன்லேருந்து இந்த லைட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏடி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சி வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் பின்னாடி பேக்ரவுண்டுக்கு பிளாக் கலர் ஸ்டிக்கர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் ஸ்டிக்கர் ஓட்டிடலாம் கீழே வந்து ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு லைட்டு ஃபில்டரெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்கேப்பிங் பேனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டிக்கர் ஓட்டியாச்சு பிளாக் பேக்ரவுண்டு கூட வந்து சன்சர் ஏடி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சியும் லைட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம சன்சர்லேருந்து ஹெச்பிஎல் எயிட் ஜீரோ டூ ஃபில்டர் வந்து ஹேங் ஆன் ஃபில்டர் வந்து எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இது ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுதான் அந்த ஹேங் ஆன் பேக்கோட இது இதில் சைனா பின் இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ளக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்தியன் பின்னுக்கு ரவுண்ட் பின்னு ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இது இது பண்ணிடலாம் இது வந்து கிளாஸுக்கும் ஃபில்டருக்கும் அந்த கேப் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இது இதை நம்ம போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்லெட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இன்னா அவுட் இருக்கும் ஸோ இன்லெட்டில் வந்து இதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இதை மேலே ட்ரை டைட் பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்க்ரூவை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக இருக்கிறது வந்து அவுட்லெட்டு இதுவும் சேம் அதே மாதிரி வச்சு இதுவும் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிடுங்க டைட் பண்ணிட்டு இந்த அவுட்லெட்டில் இந்த பாட் வந்து இதுக்குள்ளே போனோம் போயிட்டு இது கூட வந்து நான் ஸ்ப்ரே பார் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்ப்ரே பார் வேணான்றவங்க உங்களுக்கு டக் பில் வேணும்னா டக் பில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஸ்பே ப்ரா யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்பே ப்ராவாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து ஹைட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை எக்ஸ்ட்ரா அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்ன் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணிவிட்டு கூட வந்து இன்லெட் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது இந்த ரெண்டு ஹூக் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஹூக்கும் இப்படி மேலே வச்சு இப்படி இது பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து இவ்வளோ இது வந்து இன்னொரு எக்ஸ்டெண்டர் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதும் பார்த்துடலாம் இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து ட்ரே மாதிரி இருக்கும் மல்டிப்புள் ட்ரேஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் இருக்குது மொத்தம் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ட்ரே இருக்குது இது ஓப்பன் பண்ண இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் ஃபில்டர் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லாத்துலேருந்தும் இந்த ஃபில்டர் ஸ்பாஞ்சை எடுத்துகிட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் ஃபில்டர் வச்சுட்டு இந்த ஃபில்டர் ஸ்பாஞ்சை வச்சுட்டு மற்ற இதில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து பயோ மீடியாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹை போரஸ் வந்து பயோ மீடியா இதை நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் இருக்கிறது இது மட்டும் தான் இப்போ அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால இது போடுறேன் இன்னும் சின்ன சின்னதாகவும் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போரஸ்ன்ட்டு ஒன்று இருக்கும் அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணலாம்
வச்சு ரெண்டு சைடாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் இதில் அசம்பிளி அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஃபில்ட்ரு ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஃபில்ட்ரை வந்து வாட்ரு ஊற்றி ஃபில் பண்ணிடணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் இந்த ஃபில்ட்ரு ரன் பண்ணணும் அப்படி அப்படியே ரன் பண்ணிங்கன்னா மோட்டார் வந்து ஹீட்னால் அப்படியே ஜாம் ஆகிடும் ஸோ எப்பயுமே வந்து ஃபில்ட்ரு இந்த ஹேங் ஆன் ஃபில்ட்ரை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இன்லெட் பை பைப்பை கழட்டிட்டு இந்த ஹோல் வழியை நான் தண்ணி ஊற்றி வாட்ரு ஃபில் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்லெட்டை வச்சு டைட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இப்போ இந்த ஃபில்டரை வந்து நான் பேக் சைடில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த கிளிப் இருக்கு இல்லையா இந்த கிளிப்பை வந்து இப்படி இதாக வர மாதிரி ஹேங் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா ஓகே ஸ்ப்ரே பார் வந்து இப்படி வந்துடும் ஃபில்டர் வந்து இங்கே இருக்குது நான் இப்போதைக்கு இதை வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது இருக்குது இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பீடை இது பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீழே வந்து சேண்டு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒயிட் சுகர் சேண்டு இதை தான் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் கேஜ் இருக்குது அதை வந்து போட்டுக்கிறேன் இது நான் வாஷ் பண்ணலை நீங்கள் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வாஷ் பண்ணாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக நான் வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எபிசோடில் சொன்ன மாதிரியே தான் எல்லா இதுலேயும் சொல்கிற மாதிரி எல்லா வீடியோலையும் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து ஸ்லோப் அதாவது பேக்ரவுண்ட்லேருந்து முன்னாடி வந்து கம்மியாக வர மாதிரி தான் முன்னாடி கம்மியாகவும் பின்னாடி வந்து ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எப்பயுமே ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து டேங்க்கு வந்து ஒரு டெப்த்து கிடைக்கும் இந்த அளவு போதும் இதை அப்படியே பேக்கில் இது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஈவனாக பண்ணிக்கலாம் ஈவனாக பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஸ்லோப் வந்து ஓரளவுக்கு இது பண்ணிக்கோங்க நான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்துக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சேண்ட் ஃப்ளாட்னர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணோம்னா எங்கிட்ட இருக்குது நான் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்டே இல்லைனா நீங்கள் கையிலே பண்ணிவிடுங்க இந்த ஒரு இதுக்காக நீங்கள் ஃப்ளாட்னர் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இங்கே வீட்டில் இல்லைனா தோசை கண்டி இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம சேண்ட் வந்து இது பண்ணிட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட்டாக சின்ன ஸ்லோப் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து பின்னாடி இருந்து இந்த சைடு வரத்துக்கு பின்னாடி வந்து நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு பக்கம் வச்சுருக்கேன் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் சேண்ட் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டோன் பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது சேன்சி பார் ராக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் அந்த சேன்சி பார் ராக் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல் ஹோலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ராக் வந்து மினரல்ஸ் வந்து லீக் பண்ணோம் அதாவது உங்களோட வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது இந்த ராக்கோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த ராக்கை நீங்கள் சும்மா அப்படியே எப்படி போட்டாலும் உங்கள் டேங்க் வந்து அழகாக தான் தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இந்த ராக்கை வந்து வைக்கலாம் உங்களுக்கு பார்த்தாக்கா இதாக தான் இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் நான் வந்து கேப்பு வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி தான் வைக்கிறேன் அது ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் இதாக இருக்கும் அதே மாதிரி முன்னாடி வந்து இந்த கேப் விட்டு ரெண்டு ஸ்டோன் வைக்கிறேன் இந்த ஸ்டோன்ஸு பார்த்திங்கன்னா மினரல்ஸ் வந்து லீக் ஆகும் அதனால் ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நார்மலாகவே கொஞ்சம் ஹார்டான வாட்டராக இருந்தாக்க ஃபிஷ்ஷு வந்து சர்வைவல் ரேட்டு அண்ட் ஹெல்த் ஹெல்த்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டோன் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டோனில் இருக்க இந்த மாதிரி ஹோல்ஸு அந்த மாதிரி கேப்ஸு இதிலெல்லாம் வந்து ஃபிஷ்ஷு போய் ஹைட் ஆகிக்கும் இதுக்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு வரும் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்துக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு இந்த கல் சென்டர் கல் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் ஏற்றிக்கலாம் இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து அப்படி இப்படி மூவ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆங்கிளுக்கு கரெக்டாக பொசிஷனில் வச்சாச்சு இந்த ஆங்கிளை பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கு அதெல்லாம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா இந்த இந்த சைடில் இங்கே பார்க்கும்போது இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியு
பட் ஆனால் நம்ம நேரில் பார்க்கும்போது இது வந்து நல்ல ஒரு லுக் லுக் அண்ட் ஃபீல் நல்லா இருக்குது அப்புறம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஸ்டோன் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் கிளாஸில் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் சென்டிமீட்டராவது உங்களுக்கு கேப் இருந்தால் தான் உங்களால் இது வரையும் க்ளீன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டு எப்பயுமே ஸ்டோன் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது ப்ளேஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி சைட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் ஆர்ட்ஸ் கேப்பு எந்த ஆர்ட்ஸ் கேப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து சைடில் அண்ட் கிளாஸில் வந்து சைட் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கிளாஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே ஒரே டைரெக்ஷன் பார்த்த மாதிரி இந்த ஸ்டோன் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ ஆர்ட்ஸ் கேப்பும் முடிஞ்சது உங்களுக்கு வந்து இப்போ க்ளோஸ்அப்பில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ப்ளோஸில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் மொத்தம் இதில் ஃபைவ் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்ன ஸ்டோனு அதோட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோனு செகண்டு அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் பிக் சைஸ் ஸ்டோனு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற ஸ்டோனு இங்கே ஒரு ஸ்டோனு எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோலு இதெல்லாம் வந்து அந்த டெக்ஸ்சர் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து நமக்கு தெரிகிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி சான்சிபர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நிறையா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம ஹைட்டு கூட க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் சிம்பிளாகவும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கணும் ஃபிஷ்ஷும் நல்லா தெரியணுன்றதுக்காக இது வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா ஹைட் இந்த ஹைட்டுக்கு வர மாதிரி நம்ம கேப் பண்ணாலும் இன்னும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதாவது நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இது பண்ணி ஒரு மவுண்டைன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி இதில் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் சைட்லேயும் ஸ்பேஸ் இருக்குது என் கை போகிற அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் என் கை போகிற அளவுக்கு கேப் விட்டுருக்கேன் ஸோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சைடில் எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கு நடு நடுவிலையும் நிறைய கேப் இருக்குது ஃபிஷ்ஷை வந்து ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு ஒழிஞ்சிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதில் வந்து வாட்ரு இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் வாட்ரு ஆட் பண்ணிடுறேன் தண்ணி ஃபில் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஸ்லோவாக ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸ்லோவாக ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாட்ரும் கலங்காது அதே மாதிரி கீழே இருக்க சேண்டு அதெல்லாம் மூவ் ஆகாமல் நீட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இதில் வாட்ரு ஃபில் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆர்வா வாட்ரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போர் வாட்ரு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கணும் நார்மல் ஃபிஷ்ஷோட பட் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்க போர் வாட்டர் வந்து ரொம்ப டேப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட்னஸ் ஜாஸ்தி அதனால் நான் ஆர்வா வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் வீட்டில் இருக்க டேப் வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்குது நார்மலான உப்புத்தன்மையோடு தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதையே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்வா மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே தண்ணி மெதுவாக ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அதுங்களாம் போய்ட்டு ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் அவ்வளோதாங்க டேங்க் செட்டப் முடிஞ்சிச்சு நம்ம தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஃபில்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபில்டர் ரன் ஆகுது ஃபில்டர் ரன் ஆனோடனே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர் கண்டிஷ்னர் அந்த மாதிரி எதனா ஒன்று ஆட் பண்ணோம் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபில்டர் மீடியம் இதிலே உங்களுக்கு வாட்டர் கண்டிஷ்னர் ப்ளஸ் பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா அப்புறம் வாட்டர் வந்து கிளாரிட்டி கொடுக்குறதுக்கும் இருக்குது அதனால் இதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் பிடிக்கும் இப்போ இந்த இதெல்லாம் போக ஒரு ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி லிட்டர்ஸுக்கு வந்து இது டென் எம்எல் யூஸ் பண்ணணும் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கணும் ஷேக் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து இந்த கப்லே உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் நான் இதில் வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து க்ளவுடியாக அதாவது ஒயிட் கலரில் மாறும் அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் ரன் ஆகும் ஒரு ஒன் ஹவரில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து நல்லா கிளாரிட்டியே வந்துடும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வாட்டர் லெவல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே கம்மியாக விட்டுருக்கேன் இது எதுக்காகனா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபிஷ்ஷு வந்து ஜம்ப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த இதில் வந்து தண்ணி இவ்வளோ கம்மியாக வச்சுருக்கு இந்த டேங்கை பொறுத்த வரையும் லைட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்டோனு சேண்ட் ரெண்டுமே வந்து ஒயிட் க